वेलकम टू सोशल एज वी ऑल नो कि फिल्म मेकिंग एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है क्योंकि एक फिल्म मेकर की हर फिल्म का सक्सेसफुल होना एक बहुत ही रेयर ओकेजन होता है इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसे डायरेक्टर्स रहे हैं वो हैव बीन एबल टू डू दिस ये ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रही है एंड दी ऑडियंस ऑलवेज लुक्स अप टू वट दे विल मेक नेक्स्ट इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही टेन डायरेक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं हु हैव गिवन नो फ्लॉप इन देयर करियर दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप एंड तक जरूर देखें। सात साल एंड एक्शन नंबर टेन अन मुखर्जी बहुत ही कम ऐसे डायरेक्टर्स रहे हैं जिनके करियर का ग्राफ अन मुखर्जी जैसा रहा है ही स्टार्टेड ऑफ बाई मेकिंग वेक अप सेड जिसे आप एक लो बजट कमर्शियल फिल्म कह सकते हो वेन इट वॉज रिलीज पीपल कनेक्टेड विद इट इमीडिएटली और इसी की वजह से फिल्म ने अच्छे कलेक्शन किए थे आफ्टर दिस ही वेंट ऑन टू मेक फुल फ्लैज मेन स्ट्रीम फिल्म कॉल्ड ये जवानी है दिवानी जिसने सिर्फ स्ट्रॉन्ग कलेक्शन ही नहीं किए बल्कि एक इंस्टेंट कल्ट क्लासिक भी बन गई टू बैक टू बैक हिट्स देने के बाद अन ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र को स्टार्ट किया जो की इन सारी फिल्म ऐसी बहुत अलग थी ही वॉज वेंचरिंग इन टू अम्प्लीटली न्यू जोन विद ब्रह्मास्त्र एंड पीपल वर वर्ड की वो इतने लार्ज स्केल की मूवी पुल ऑफ भी कर पाएंगे मगर सबकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट उन्होंने ब्रह्मास्त्र के साथ कई रिकॉर्ड ब्रेक किए एंड ही स्टैब्लिश हिमसेल्फ एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म मेकर इन बॉलीवुड नंबर नाइन मारी सेल्वराज मारी सेल्वराज इज वन सच फिल्म मेकर जिन्होंने पीक पैंडमिक में अपनी फिल्म कर्नन रिलीज करी थी एंड इट एंटेड अप बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग तमिल फिल्म्स एवर सिर्फ यही नहीं उनकी बाकी दो मूवीज भी मासिस को बहुत पसंद आई थी एंड बोथ ऑफ देम प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल फॉर हिम वट्स योर फेवरेट फिल्म ऑफ हिस्स डू टेल अस इन द कॉमेंट सेक्शन सुनने नंबर एट जोया अख्तर जोया अख्तर हैज ऑलवेज बीन अ डायरेक्टर जिन्होंने हमेशा से ऑडियंस को एक यूनिक एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी है ऑल दो उनकी पहली फिल्म लक बाई चांस डिन टू वेल एट द बॉक्स ऑफिस लेकिन ओवर द टाइम ये मूवी एक कल्ट क्लासिक बन गई थी अपार्ट फ्रॉम दिस शी हैज गिवन अट्रिक ऑफ हिट फिल्म टू दी ऑडियंस यही नहीं उनकी मूवीज पॉप कल्चर में भी बहुत रेलिवेंट रही है और इसी वजह से शी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वर्किंग इन द इंडस्ट्री It's always a germ, and then we talk about it for like a month or two, and then we kind of formulate the characters, and then once we get from this is where it'll begin and this is where it'll end. That's when we start writing it out. Number seven, Prashant Neel. Although Prashant Neel has only made three films, but still he can be counted as one of the biggest directors working in Indian cinema. This is because just the way he directed KGF and direct present kiya tha. It was a very unique experience. Unki films mein unka ek distinct style dekhne ko milta hai and that's what makes his cinema so popular. Isi wajah se ab unki next film Salar ko lekar audience mein naturally bahut hype hai. He still yet to explore himself and his talent. I think KGF will show the world what he is capable of. Number 6 Vetri Maran We all know Vetri Maran for his politically relevant cinema but very few people actually know that all his films have been a thunderous success at the box office Wo apni har movie mein audience ko kuch complex dikhane ki koshish karte hain and every time he gets it right Despite his films being hard hitting wo ek alag level par viewers se connect kar pate hain and that is why he is so successful in what he does Making a film that has a political view a strong view means we are saying something that the system is not going to like number 5 lokesh kanagraj lokesh kanagraj is a director jinhone bahut hi kam age mein apne liye indian cinema mein ek unique space banaya hai everybody looks up to his films aur sabko ye trust hai ki jab bhi lokesh ki film aayegi it will be great this is because unka success rate 100% raha hai from the very start ऑल दो उनकी करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म तो विक्रम रही है बट इवन हिज फर्स्ट फिल्म मनगरम जो कि एक मिनिमल बजट पर बनी थी एंड इट बीइंग अ सुपर हिट फिल्म नाउ एवरीबॉडी इज ईगरली वेटिंग फॉर हिज अपकमिंग फिल्म लियो एज इट फिल्म मार्क द रिटर्न ऑफ हिज पेयरिंग विद अ सुपर स्टार विजय थालापति ब्लडी स्वीट 
नंबर फोर एथली हर कोई एक्साइटेड है एथली की नेक्स्ट फिल्म जवान के लिए इट इज द फर्स्ट टाइम वी विल गेट टू सी हिम वर्किंग विद शाहरुख खान हर कोई बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए कि क्या एथली शाहरुख खान को पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे पाएंगे लेट इज टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट हेयर कि एथली ने अभी तक अपने करियर में सिर्फ हिट फिल्म ही बनाई है इनफैक्ट उनकी लास्ट टू मूवीज तो ऑल टाइम ब्लॉक रह चुकी है सो कीपिंग इज सक्सेस रिकॉर्ड इन माइंड वी वेरी स्ट्रॉन्गली फील की जवान के साथ वो अपने हिट की स्ट्रीक को मेंटेन रखेंगे जब मैं विलन बनता हूं ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता नंबर थ्री करण जौहर करण जौहर इज अ डायरेक्टर हु अंडरस्टैंड कमर्शियल सिनेमा टू द कोर वो जिस तरह से अपनी फिल्म से ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं शायद ही कोई और बॉलीवुड डायरेक्टर करता होगा उनकी मूवीज एक फुल एंटरटेनमेंट के पैकेज की तरह होती हैं, जहां आपको कॉमेडी से लेकर रोमांस मेलोड्रामा और हार्ट प्रीक सब कुछ देखने को मिलता है ही हैज डायरेक्टेड सेवन फिल्म टिल नाउ एंड ऑल ऑफ देम है ऑडियंस इमेंसली ही इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू फिल्म मेकर जिनकी मूवी इंडिया के साथ साथ ओवरसीज मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है उनकी रिसेंटली रिलीज फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है नो डाउट फ्यू पीपल डोंट लाइक द काइंड ऑफ सिनेमा ही मेक्स बट दैट डजेंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट ही हैज अ हंड्रेड परसेंट सक्सेस रिकॉर्ड एट द बॉक्स ऑफिस नंबर टू राजकुमार हिरानी इफ देर इज वन पर्सन हु कैन बी कॉल द हिट मशीन ऑफ बॉलीवुड देन इट इज द डायरेक्टर राजकुमार हिरानी सिंस द डे ही मेड हिज फर्स्ट फिल्म उन्होंने अभी तक एक भी फ्लॉक फिल्म नहीं दी है ही हैज मेड मूवीज ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट्स और उनकी हर एक फिल्म से ऑडियंस कनेक्ट कर पाई है वी वोट बी रॉन्ग इन सींग दैट ही इज अ ब्रांड इन हिमसेल्फ और इसी वजह से हर एक प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता है इट इज बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन फॉर मेकिंग ग्रेट मूवीज की उनकी नेक्स्ट मूवी डनकी के लिए अभी से ऑडियंस एक्साइटेड है एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू सी इफ ही इज एबल टू मेंटेन हिज ट्रैक रिकॉर्ड एट द बॉक्स ऑफिस रोमांस है सर है सर पर ये आप ये वाला एक्शन ना अवॉइड करेगा ये अरे हाथ ही काट लूंगा मैं गए सर आप बोलो तो नंबर वन एस एस राजा मौली एस एस राजा मौली इज अ डायरेक्टर जिन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दी है ये इज द काइंड ऑफ फिल्म मेकर जिनको आप कोई भी सब्जेक्ट दे दो ही विल मेक श्योर टू मेक अ हिट फिल्म आउट ऑफ इट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है उनकी मूवी मक्खी से जहाँ पर वो हमें एक हाउस वाई की स्टोरी दिखाते हैं ये एक ऐसी मूवी थी जिसने कमर्शियल सिनेमा के कई रूल्स तोड़े थे बट स्टिल इट एंड इट अग अ मैसिव हिट एट द बॉक्स ऑफिस उनकी रिसेंट फिल्म आर 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 के साथ राजा मौली अब एक इंटरनेशनली अक्लेम डायरेक्टर हो गए हैं As foreign producers also want to collaborate with him. Well, this is an excellent news for all of us. Because he is such a gifted filmmaker, he deserves it. That he will experience his films with international audiences. A song like Nacho Nacho, which is supposed to be a mass dancing number, I just cannot put one dance number like that. I got to have emotion uh, underneath that. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इन डायरेक्टर्स के अलावा ऐसे और कौन से डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है डू लेट एस नो इन द कमेंट सेक्शन तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो आप हमें इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अट सोशल ऑफिशियल जहाँ आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट ऐसी जुड़ी अपडेट मिला करेंगी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए सोशल हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं